Певец-шаман мощно ответил на нападки Вайкуле и ей подобных. Друзья, а перед просмотром не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. И обязательно досмотрите его. В конце будет много интересного. В сети недавно возникло много обсуждений вокруг высказываний латвийской певицы Лаймы Вайкули о российском исполнителе Ярославе Дронове. Ее мнение, к сожалению, было недобрым. Вайкули заявила, что Дронов, известный как шаман, в своих песнях не проявляет настоящих чувств и просто кричит. Интересно, что Вайкули, когда-то проживающая в Латвии, утверждала, что и она, и ее коллеги кормили всю страну. Лайма Вайкули готовится к предстоящему фестивалю Лайма Рандеву Юрмала 2023, который соберет многих известных исполнителей. Говорят, что на концерт собралась даже Алла Борисовна. Накануне масштабного события Лайма порассуждала о силе вокала, попутно пройдясь по певцу «Шаман». Что касается популярной музыки, для меня главная чувственность, какое-то электричество. Вот Эми Уайнхаус, она же не кричала, но душу просто разрывала. Тина Тернер, у них всех есть свое «я». Ты точно видишь, что этот человек, он такой один. Звук, подача, характер, жизнь артиста, его переживания, там все это есть. Ну и шаман. Он ничего не пережил, орет себе, и все. Я всегда говорю, музыка не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту. Говорила она в интервью латвийским журналистам. Было бы удивительно услышать похвалы в адрес Ярослава от тех артистов, которые уехали из страны, особенно учитывая, что его популярные песни имеют патриотическую тематику. Вместо этого мы видим бесплодные попытки артистов за рубежом ранить тех, кто остался, особенно молодых и талантливых. Это вызывает только разочарование. Кажется, что наши эмигрировавшие артисты потеряли многое, включая уважение и доверие большинства своих слушателей, особенно после таких высказываний, как у Вайкули. Недавно Ярослав Дронов опубликовал новое видео на своем канале. В этом видео он исполняет песню «Вокалис» на вечеринке у Маргулиса. Это видео, как нам кажется, может служить в качестве ответа на атаки Вайкули и других подобных ей. В завершение хочется подчеркнуть, что Ярослав Дронов своими эмоциональными и мощными выступлениями делает гораздо больше для страны, чем многие культурные учреждения. Предлагаем вам посмотреть фрагмент этого выступления. Друзья, спасибо за просмотр и напишите, что вы думаете о высказываниях уехавших артистов. Пожалуйста, оставьте свое мнение в комментариях. Мы уверены, что у вас есть что сказать.